En esta semana, la edición digital de Computing ha recogido la celebración de Tecnimap 2010, que este año ha centrado parte del debate en la disponibilidad actual de los servicios públicos, impulsados por el avance de la web 2.0. Inaugurado por María Teresa Fernández de la Vega, la ministra de la Presidencia ha resaltado que para el Gobierno, el desarrollo de la administración electrónica tiene un carácter muy estratégico porque constituye uno de los motores de la nueva economía. En la web de la revista Redes destaca la noticia de Radware, que desplegará sus soluciones Absolute en la infraestructura de red de la exposición universal de 2010, que tendrá lugar en Shanghái desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de este año. Por primera vez en su historia, este evento contará con una exposición universal online paralela, que actuará con la exposición física, de manera que los visitantes podrán acceder a la exposición a través de Internet. ChannelPartner.es publicaba que el equipo al completo de Microsoft con María Garaña a la cabeza ha transmitido un mensaje de optimismo a su canal de partners durante la reunión anual que han mantenido esta semana en Sevilla a pocos días del lanzamiento de Office 2010. Microsoft centrará sus esfuerzos en comunicar las oportunidades de negocio que ofrecen las áreas de negocio de infraestructura, virtualización, comunicaciones unificadas y sobre todo cloud services. Por su parte, TicPymes.es comunica la creación de un nuevo portal especializado para los fisioterapeutas españoles. Avalado por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, este portal ofrece asesoramiento personalizado a los profesionales de este gremio para facilitar con éxito su acceso al mercado laboral. Ibermática encara el trienio 2010-2012 con la ambición de ganar 20 millones de euros. Esta noticia saltaba la web de Computing, que explicaba que la consultora vasca ha diseñado para los próximos tres años un nuevo plan estratégico, más ambicioso si cabe, dada la situación de la economía todavía resentida por la crisis. Su objetivo, alcanzar la cifra de 20 millones de euros de beneficio acumulado y una facturación de 260 millones de euros. En el vídeo de la semana, Francisco Cartón, director general de Coritel, daba a conocer su nueva oferta, Coritel V.2, que proporciona servicios a la medida de cada departamento de TEI. Coritel V.2 facilita a sus clientes la máxima flexibilidad para disponer de profesionales especializados solo en el momento en que los necesiten y únicamente por el tiempo requerido. Finalmente, los casos de éxito más destacados de la semana han sido el Hospital de Cabueñes, que ha instalado un sistema de televisión y ocio con ambas telecomunicaciones, los servicios de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que han puesto en funcionamiento el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias, el CISEM, donde la arquitectura SOA, las tecnologías de integración y las soluciones de geolocalización de ESRI han jugado un papel fundamental, y los despachos notariales españoles que han confiado su seguridad a Panda.